ഓൺ ഇൻ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഡൈലി ഡെയിലി ലൈഫിൽ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെ ടൈപ്പ് ഫ്രാക്ഷൻസുകളും അതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സീറ്റ് നമ്പർ ഒക്ടീൻ നമ്പർ സി എൻ സി ജി അല്ല സി എൻ ജി എൽ പി ജി തന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു ജനറിക് നെയിമ് കോമൺ നെയിമ് ട്രേഡ് നെയിമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അനൽജസിക് ആൻറ്റി പൈറ്റിക് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാനുള്ളതാണ് ഡൈസ് ഡൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് നമ്മൾ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന പേപ്പർ പെൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് എല്ലായിടത്തും ഒരു കളർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സബ് കളർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലുണ്ട് അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ഡൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഡൈസ് ആർ കളേഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ നേച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് ഹാവിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫേമിലി ഇമ്പാർട്ടിങ് കളർ ടു അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി കാണുന്ന എല്ലാ കളറുള്ള സാധനങ്ങളും ഡൈ അല്ല മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാനും കൂടി കഴിയണം അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ഡൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളറല്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഡൈ അല്ല കളർ ഉള്ളതും എന്നാൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫൈബേഴ്സ് വൂൾ സിൽക്ക് ലെതർ പേപ്പർ ഡ്ര ഇങ്ക് ടോയ്സ് ഹെയർ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സെട്ര ഏത് ഫീൽഡിൽ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ആദ്യ കാലങ്ങളിലെ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നേച്ചർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല റിയാക്ഷൻസുകളൊക്കെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെർ വില്യം ഹെൻറി ആണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനകത്ത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് കളറിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡൈ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ കളർ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പറയണത് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫിക്സിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദി മെറ്റീരിയൽ ബീൻ ഡയറ്റ് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണോ കളർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്തായാലും ഫിക്സ് ഇറ്റ് ടു മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് കളർ അതിൻ്റെ കളർ നിലനിർത്തണം ആ കളർ നിലനിർത്തുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന വരെയാണ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ കളർ നിലനിർത്താം ഈവൻ പ്രലോങ്ഡ് എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കുറേ നാൾ വെക്കണം ഹീറ്റ് ഓർ അതർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചില കളറൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പുതിയ കളർ നമുക്ക് കളർ ചായ ഇളകണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഡൈ മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷേ അത് നല്ലൊരു ഡൈ അല്ല അത് നല്ലൊരു ഡൈ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം അത് ഒരുപാട് കളർ വേണം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാം നല്ല ഡൈ അല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് എക്സസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഡൈ മോശം ഡൈ ആണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതർ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടും ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം മീൻസ് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കളറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തിയറിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള യു വിസ് ബി സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ
അങ്ങനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ എനർജിക്ക് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ വയലറ്റ് കളർ അല്ല പകരം യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വയലറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് കളർ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഉള്ളത് രണ്ട് തിയറികൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറി പറയുന്നതാണ് വിച്ച് തിയറി ഡബ്ല്യു ഐ ടി ടി എസ് വിച്ച് തിയറി ഡബ്ല്യു ഐ ടി ടി എസ് വിറ്റ്സ് ഓട്ടോ വിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിന് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പാർട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോമോഫോറ് രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സോക്രോമ ഇത് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കകത്ത് കണ്ടതാണ് ഓക്സോക്രോമ എന്താണ് ക്രോമോഫോർ എന്താണ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്സോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കുറച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോമോഫോർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ദറ്റ് ഈസ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആറ്റം അല്ല ആറ്റംസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെയാണ് ക്രോമോഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കളർ ഇൻ ആൻ ഓർഗാനിക് ഫോം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോമോജൻ അപ്പോൾ ക്രോമോഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സെർട്ടൺ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അത് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോമോജൻ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത ദേ കണ്ടെയ്നിങ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ എക്സാമ്പിളൊക്കെ അന്ന് അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് കാണുന്നത് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ നൈട്രോസോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ടോ അസോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ അസോ ഓക്സി എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ദെൻ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ തയോ കാർബണൽ സി എസ് ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ ക്യുനോയിഡ് ഫോം ഡബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് എത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്ലീൻ ടൈപ്പ് ഡബിൾ ബോണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് മെയിൻലി ക്രോമോഫോർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രോമോഫോർ നമ്പർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ക്രോമോഫോറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു കോൺജുഗേഷൻ ക്രോമോഫോറിനകത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഈ ദിൻ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു അത് ആക്ച്വലി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് യു വി റീജിയനിലാണ് അപ്പോൾ യു വിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കളർലെസ് ആണ് ഈ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഡബിൾ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സോറി സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സിക്സ് ടൈംസ് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ള ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് കോഞ്ചുഗേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ബെൻസീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ കളർലെസ് ആ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്നുള്ള ബെൻസീൻ എടുത്ത കളർലെസ് ആ ആ ബെൻസീനകത്തുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജനെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്നോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് നൈട്രോ ബെൻസീന് ഒരു ഇതിൽ യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറി ഇനി ആ നൈട്രോ ബെൻസീന് വരെ നമ്മളൊരു അസോ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ബെൻസീൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അസോ ഗ്രൂപ്പ് വരണമെങ്കിൽ അസോ ബെൻസി എന്ന് പറയുന്നു അത് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറായിരുന്നു അതുപോലെ കാർബണ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു കാർബണ ഗ്രൂപ്പ് സി എ ഗ്രൂപ്പ് കളർ തരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ സി എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സി എ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി കോഞ്ചുഗേഷൻ എന്നത് കളർ തരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ അപ്പോൾ വെറും ഒരു സിംഗിൾ സി എ ഗ
നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ബെൻസീൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കുന്നു ബെൻസീൻ ഇതാണൊരു ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ബെൻസീനകത്ത് ഞാനൊരു ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഫീനോളായിട്ട് മാറി ഫീനോളായിട്ട് മാറി ഇനി ഞാനൊരു ബെൻസീനകത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അസോ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ട് ബെൻസിൻ റിങ്ങിനെ തമ്മിൽ ഒരു അസോ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ താഴെ നോക്കിയേ അസോ ബെൻസിൻ അസോ ബെൻസിനായിട്ട് മാറി ഇനി അസോ ബെൻസിനകത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ പാര പൊസിഷനിൽ ഞാനൊരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് പാര ഹൈഡ്രോക്സി അസോ ബെൻസിൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഒരു ബെൻസിൻ പറഞ്ഞ് ഒരു ഫീനോൾ പറഞ്ഞ് ഒരു അസോ ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞ് ഒരു പാര ഹൈഡ്രോക്സി അസോ ബെൻസിൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ബെൻസീൻ എടുക്കണ വെച്ചാൽ കളർലെസ് ആണ് അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കളറ് സ്റ്റിൽ കളർലെസ് ആണ് പിന്നെ എയറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ കോമ്പൗണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീനോൾ എയറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും അത് ആക്ച്വലി ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കളർ അല്ല അതൊരു റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൻ്റെ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിൽ കളർ അപ്പോൾ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിച്ചേ ഓക്സോക്രോ ഓക്സോക്രോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കളർ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഈ ബെൻസീനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ക്രോമോഫോർ ആയിട്ടുള്ള അസോ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈ അസോ എൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് അസോ ബെൻസീൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രോം ഓക്സോ ക്രോം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ പാര ഹൈഡ്രോക്സി അസോ ബെൻസിന് അത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറാണ് ഇതൊരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് അതിനകത്തൊരു ഓക്സോക്രോം വന്നപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഓക്സോക്രോം ഒരു ഒറ്റക്ക് വന്നാൽ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അതേസമയം ഒരു ക്രോമോഫോർ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കളർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഓക്സോക്രോമും ഈ എൻ ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ക്രോമോഫോറും ഈ എൻ ടു വന്നപ്പോഴേക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെ ക്രോമോജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ക്രോമോജനകത്ത് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്തു ഇതാണ് വിത്ത് തിയറി വെച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം വിത്ത് തിയറി പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒരു ഓക്സോക്രോമും ക്രോമോഫോറും വേണം ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തും ഓക്സോക്രോമും ക്രോമോഫോറും ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറീനെ കുറച്ചൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ക്രോമോഫോർ ഓക്സോക്രോം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെയും നടക്കാം അപ്പോൾ അത് ബോണ്ട് തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ആ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്കകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസനൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് റെസനൻസ് റെസനൻസ് എഫക്ട് മീസമറിക് എഫക്ട് റെസനൻസ് എഫക്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ റെസനൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ആ ഫാക്ടർ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമോഫോർ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കണ്ട് ക്രോമോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ട് അസോ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രോസോ ഗ്രൂപ്പ് കാർബണ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ദർ ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ ടു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് എ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് കോണ്ടം ഇൻ വിസിബിൾ റീജിയനകത്ത് അപ്പോൾ വിസിബിൾ റീജിയനകത്ത് ഒരു കളർ അബ്സ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് കോണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരുന്ന് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരുന്ന് എന്താ കാരണം അതിനകത്ത് എനർജി ലെവൽസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് നമ്മൾ ആ ല
ആ റെസനൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദർ ഈസ് എ ബാത്തോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് തരുന്ന കളറെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്ന കളറെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ അത് വെച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുന്നു ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ആദ്യം ബെൻസിൻ പിന്നെ ഒരു അനിലിൻ പിന്നെ ഒരു നൈട്രോബെൻസിൻ പാരനൈട്രോ അനിലി പാരനൈട്രോ അനിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഒരു എൻ ഒട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നാല് കോമ്പൗണ്ടുകളും കമ്പയർ ചെയ്യണം ബെൻസിൻ നമ്മൾ കണ്ടു അതിനകത്ത് ക്രോമോഫോറും ഇല്ല ഓക്സോക്രോമും ഇല്ല റെസനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡീലോക്ലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊഞ്ചുകേഷൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു അപ്പം നൈട്രജനകത്ത് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ബെൻസിൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നു അത് ഒരു കൊഞ്ചുകേഷൻ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ കളർ വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ വിത്ത് ബെൻസിനായിട്ട് നോർമലി അനിലിയും കളർലെസ് ആണ് എയർ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നത് നൈട്രോ ബെൻസിൻ നമ്മളതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെമ്മിൽ പഠിച്ച് നൈട്രോ ബെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് റെസനേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുക നൈട്രോ ബെൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നൈട്രോ ബെൻസിനകത്ത് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോ ഗ്രൂപ്പാണ് മൈനസ് എം ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇടുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇടുന്നു ഈ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാര പൊസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു വീണ്ടും പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പഴയ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നൈട്രോ ബെൻസിനും ബെൻസിനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രോ ബെൻസിൻ ബിക്കുമേ പേയ് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു മൈനസ് എം ഇഫക്റ്റ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഓക്സോക്രോമ ക്രോമോഫോറിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഓക്സോക്രോം കൊണ്ടുവന്നു ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സോക്രോം എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടുത്തെ ക്രോമോഫോർ ഏതാ സി എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീലോക്സ് ഓൾറെഡി നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് മൈനസ് എം എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഒരു പ്ലസ് എം എഫക്റ്റ് ഉള്ള അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് റിങ്ങിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡീലോക്ലൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ റെസനൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഡീലോക്ലൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ലോൺ നൈട്രജനല്ല ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൈട്രജൻ കാർബൺ പുതിയ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമായിട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു ദെൻ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജനിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഓ മൈനസ് അങ്ങനെ ഡീലോക്ലൈസ് ചെയ്ത് ഡീലോക്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേതായിട്ട് നൈട്രോഫിനോളായിട്ട് കമ്പയർ നൈട്രോ ബെൻസിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നൈട്രോഫിനോൾ അഡീഷണൽ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നു ഡ്യൂ ടു റെസൻസ് ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡീലോക്ലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എം എഫക്റ്റ് മറ്റേ മൈനസ് എഫക്റ്റും കൂടി രണ്ടും കൂടി കീറുന്ന കാരണം പൈ പാര നൈട്രോ അനലിന് നൈട്രോ ബെൻസിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കളറ്